வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நாம கடலை பருப்பு ஃப்ரை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் ஒரு நல்ல ஸ்நாக்கு ஹெல்தியான ஸ்நாக்கு ப்ரோட்டீன் ரிச் ஸ்நாக்கு இதை வந்து நான் தண்ணி ஊத்தி ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் எடுத்துட்டு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊறணும் ஊறுனதுக்கு அப்புறம் தண்ணியை நல்லா இருத்துட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா இருக்கிறதுக்கு வடிகட்டியில போட்டு இருத்துருங்க இல்ல துணியில போட்டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா வளர்த்தி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில எப்படி போட்டு ஃப்ரை பண்றது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்ப எண்ணெய் நான் அடுப்புல வச்சு காய வச்சு வச்சிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு நல்லா புக வருது இப்ப இந்த கடலைய நல்லா ட்ரை பண்ண கடவு நான் உள்ள போடுறேன் ஆயில் பண்ண போடுறேன் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கறத உங்களுக்கு காட்டுறேன் எடுக்கிறது கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம் அதனால ஒரு வெயிட் பண்ணுங்க வேறு காட்டுறேன் பாருங்க இப்ப எப்படி ஃப்ரை ஆயிருக்குன்னா ஆயில் சத்தம் கொஞ்சம் அடங்கியிருக்கு அதை வேற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணணும் ரொம்ப ஓவர் ஃப்ரை பண்ணனாலும் அது வந்து கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது ப்ரோட்டீன் இதில் ஜாஸ்தி ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் அயன் அண்ட் கால்சியம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையான ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அவங்க ப்ரோட்டீன் ஒரு ஒரு சின்ன கப் கட்டோரி சாப்பிட்றனாலே நமக்கு கிடச்சிடும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணாதீங்க ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பண்ணிங்க கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம் பட் ஆனால் நல்லா கிறிஸ்பாக வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இது எடுக்கிறதுனா பெரிய கஷ்டம் சலசில படைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து டிஷ்யூ பேப்பரில் இதை எடுக்கப்படும் எடுக்கும் போது தான் இதை பண்ணிங்கன்னா இந்த ஜிலேபி கரண்டியில் உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் இது இருக்கும் வச்சுருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஈஸியாக எடுக்க வரும் ரொம்ப நேரம் விட்டுட்டிங்கன்னா ஆயிலில் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சுன்னா இது வந்து ஏற்கனவே ஹீட்லேயே இன்னும் கொஞ்சம் குக் ஆகும் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கசக்கு 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 டேஸ்ட் தெரியும் இது இந்த கரண்டியில் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் லைட்டாக ப்ரௌன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த க இந்த டைருக்கு விடக்கூடாது இன்னொரு வழி உங்களுக்கு இருக்குது இந்த மாதிரி வடி கட்டுறது என்ன இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆயில் கொள்ள அதை வச்சுட்டு அதில் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு வரும் ஆனால் ஸ்லோ பேட்சஸாக தான் நீங்கள் போட்டு எடுக்க முடியும் டைம் ஆகும் அதுக்காக மொத்தமாக போட்டு இந்த ஜிலேபி கரண்டியில் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டாவது பேட்ச் போட்டது பாருங்கள் சத்தம் வரும் பாருங்கள் சில சில இந்த சத்தம் வரும்போதே எடுத்துருங்க கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சுன்னா கசக்க ஆரம்பிச்சோம் நல்லா பண்ணிட்டிங்கன்னா க்ளீனாக ஆயில் வந்து ஜிலேபி கரண்டி உள்ளவங்க மொத்தமாவே ஒரே லாட்டா போட்டு எடுக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கு ஸோ நீங்க உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அதை மெத்தட ஃபாலோ பண்ணுங்க கிட்டத்தட்ட மூணு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இந்த கலசல படங்கி இருக்க பாருங்க இப்ப இதை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து எப்படி சர்வ் பண்ண போறோன்றத பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம ஃப்ரை பண்ணதை ரெண்டா பிரிக்க போறோம் ரெண்டு விதமா டாப்பரிங் பண்ண போறோம் ஸோ ரெண்டு ஹாஃபாக நான் அதை பிரிக்கிறேன் ஆயில் ஃபுல்லாக சுத்தமாக டிஷ்யூ பேப்பரில் எடுத்துடாதீங்க ஏன்னா இதில் சால்ட்டு அந்த சில்லி பவுடர்ஸ்லாம் அதில் ஒட்டாமல் போயிடும் அதில் ஓரளவுக்கு எடுத்திங்கன்னா போடும் ஒரு இதில் சில்லி பவுடரும் சாட் மசாலாவும் போடுறேன் சில்லி பவுடர் சாட் சாட் மசாலா உங்களுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க சாட் மசாலா போடும்போது நீங்கள் சால்ட் வந்து பார்த்து போடுங்க ஏன்னா சாட் மசாலாலேயும் சால்ட் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம குளிக்கினோம்னா மிக்ஸ் அப் ஆகும் இன்னொரு பவுலில் சில்லி பவுடர் சால்ட்டு அண்ட் பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன் அதுவும் உங்களுக்கு தேவை காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு சில்லி பவுடர் சால்ட்டும் போட்டுக்கோங்க பெருங்காயம் ஒரு பிஞ்ச் இல்லை ரெண்டு பிஞ்ச் போதும் இது குவான்டிட்டி பொறுத்த விஷயம் ஸோ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோம்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் இதை போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நல்ல கரெக்டான கவர் உள்ளதாக எடுத்துகிட்டு டாஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகும் நல்லா கீழே சைஸில் அப்படி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈவனாக இந்த லேஸாக அந்த ஆயில் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆயிலில் கரெக்டாக போய் இந்த பவுடர்ஸ்லாம் செட் ஆகி நல்லா டோஸ்ட் ஆகிடும் இல்லைன்னா எல்லாம் அடியில் போய் மிக்ஸ் ஆகிடும் நம்ம இப்போ சால்ட் பத்தில் காரம் பத்தலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்புறம் எக்ஸஸ் ஆகிடும் அதனால் நல்லா இப்படி டாஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது வந்து சாட் மசாலா போட்டது இது வந்து பெருங்காயம் போட்டது உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் போகிற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது இப்படிக்கு ஜெயந்தி நன்றி வணக்கம்